que... Hay dietas quiebra barriga, supuestamente hay alimentos o bebidas que nos ayudan a rebajar el abdomen y es una de las preguntas que teníamos también de nuestras televidentes, sí, ¿cierto? Milena, por ejemplo, cuenta lo siguiente, eh, ha subido 6 kilos, primero lo que hizo fue purgarse, después tomó unas pastillas para quitar la ansiedad, hace ejercicio dos veces a la semana y no ha logrado bajar de peso, cuenta que está realmente desesperada. Otra televidente y se repite con frecuencia el tema que mencionó Olguita, el del abdomen pronunciado. Y uno sí ve que, que es muy frecuente, son que incluso son delgadas, pero que tienden pero además a acumular es más grasa acá, sobre todo las mujeres. Eh, respuesta para los dos. A mí me por pasó favor. eso. Que no sea eso, que no, que no, no sea sabemos eso. Que pero además dicen que es peligroso, ¿cierto? Dicen que es peligroso, que mientras más grasa claro. abdominal, más incidencias de ataques cardíacos Es más presentar. peligrosa la, la grasa que tenemos acumulada en esta parte que la que, ten, la que tengamos en las piernas o en la cadera o en los brazos, Ajá. ¿cierto? Porque es la que está alrededor de las vísceras y trae riesgos a nivel cardiovascular. Bueno, eh, con la primera pregunta... Hay que mirar qué otros aspectos están influyendo. Primero, hacer dos veces ejercicio a la semana no es nada. Muy poquito. Tres, es para mantenimiento. Si yo quiero bajar de peso, lo debo hacer por lo menos cinco veces a la semana. ¿Sí? Segundo, purgarse o hacer dietas detoxificadoras de eh, no ayuda para nada a bajar de peso. ¿Sí? Y no hay dietas milagrosas. Eh, cuando yo hago, por ejemplo, la dieta de la tunila piña, eh, o la dieta de la sopa de la cebolla, o la dieta cualquiera, uno baja de peso es porque el consumo calórico es muy bajito, pero normalmente pero el cuando... es terrible. Exactamente, eh, tiene el efecto rebote, y eso no educa los hábitos alimenticios. Lo que nosotros siempre ense enseñamos a las personas es que hay que bajar de peso comiendo absolutamente de todo, ¿sí? uh -huh. solamente en cantidades más pequeñas y de una manera balanceada. Porque de esa manera puedo hacer una dieta que pueda sostener en el tiempo, ¿sí? Porque la mayoría de las personas vive haciendo cositas que son como paños de agua tibia, bajo, subo, bajo, subo y no educo mis hábitos a largo plazo. Lo mismo pasa con las dietas para subir de peso, necesitan muchísima disciplina y ojalá se hagan a través de, de lograr aumentar mi consumo diario porque yo no puedo comer mucho por días porque si no tampoco voy a lograr ese aumento de peso. Doctora, mencionó algo importante y es el fiel acompañante de la dieta, el ejercicio. Uh -huh. Uno ve también, yo no sé si les pasaba, pero eso que la mamá me decía, ya voy a empezar a hacer ejercicio esa semana. Todos los lunes. Y se iba con la mejor amiga. Y entonces iban contando el chisme, traían la florecita que se habían encontrado en la calle, la ponían en el florero. Terminaban y se iban comiendo una empanadas. A, a, hoy, terminaban <risas> comiendo empanadas deliciosas y ya llegaban a la casa y es que después de haber hecho mucho ejercicio. ¿Qué ejercicio es efectivo tanto para subir como para bajar de peso? Bueno, ese tema es muy importante y, y retomando lo, para el tema de las dietas de la para fruta. aumentar de peso, eh, es que yo siempre le digo a mis pacientes, si no va a hacer ejercicio, no, hago diet, no haga dieta para aumentar de peso, prefiero que se quede delgado sano, porque cuando uno hace una dieta alta en calorías sin ejercicio, voy a aumentar tejido graso, si yo hago dietas para aumentar de peso y hago ejercicio, voy a aumentar masa muscular, ¿cierto? O sea, si yo voy a aumentar grasa, no tiene sentido. Así la delgadez también tenga un riesgo para la salud. Claro, porque flacas gordas. Ajá. O sea, flacas sí. que por dentro flacas están no saludables. Con colesterol Exacto. alto, con glicerinos elevados. Hay una pregunta también de una televidente a través del Facebook y es de una niña. Me gusta mucho que toque este tema. Porque a los papás nos preocupa mucho cuando nuestros niños pequeños están bajitos de peso. Y uno se inventa lo que sea que le doy de porque niño gordito es igual a niño feliz. Tiene una niña de 6 años. Pregunta, ¿qué puede hacer para que la niña suba de peso? Bueno, <risa> ella suspira. Con los niños es muy complicado porque, porque nosotros somos los que nos encargamos de, de que pues los papás, sin querer queriendo, nos encargamos de, de crear ese problema porque es un problema que se crea desde muy pequeño, ¿cierto? Y a veces los papás caemos en muchos errores, claro que dependiendo pues de la edad de la niña porque mostramos mucha ansiedad, ansiedad frente a ellos para que coman y ellos lo manipulan a uno mucho con la alimentación, ¿cierto? Entonces lo primero es tratar de, que los, de, de no darle cosas extras a los niños para comer, ¿sí? 
que muchos dicen, ay, qué pecado, no quiso comer, de moles el, el yogurcito. Este es suplementico, que sabía eh, vainilla, fresa, chocolate. Exactamente, entonces no le crean buenos hábitos alimenticios. Dejar que aguante hambre, o sea, no nos debe dar miedo dejar que ellos aguanten hambre, porque así llegan a la comida principal y comen lo que hay y lo que se debe comer. Pero igual, eh, si... Si la persona pues quiere saber alguna clave para aumentar de peso, a mí me preocupa el tema de los suplementos, ¿cierto? Porque a lo primero que uno recurre es a un suplemento. Hay muchos, muchas marcas en el mercado de suplementos para que los niños o los adultos... entendemos como, como suplementos las malteadas, o los, las pastillas, los que abren el apetito, todo los, ese tipo de esos cosas. polpitos que se le echan a la leche muchas la veces que le da... Exacto. Ajá. Yo defiendo mucho la alimentación natural. Sí. Entonces la idea es aumentar el consumo calórico en los niños a través de los mismos alimentos. Ejemplo, si voy a darle una sopita, agreguémosle una cucharada de crema de leche, por ejemplo. Eh, si les voy a hacer un jugo, enriquezcámoslo con, con una cucharada de avena, con leche en polvo, o les licu unas galletitas wafer. Inclusive pues, hay batidos que les gustan mucho a los niños que son con Como leche. Si malteada. Y, y exactamente, o licu unas galletas Oreo en un vaso de leche y les agrego un poquitico de, de leche condensada o de crema de leche, de leche líquida. Eso ahí es Porque hipercalórico mucho. Y... Mucho. Uno ha escuchado mucho a las personas que querían ganar de pronto un poquito de peso que dice es que yo me tomé tal cosa y véame después de eso no volví a adelgazar ya lo que pasa es que me engordé es cierto que muchos de esos productos pueden abrir tanto el apetito que termines ganando peso que luego no vuelvas a perder no eso no es cierto pues o sea no hay ningún producto así que le abra mucho el apetito si sí, hay productos que, que de pronto si sí sean muy altos en calorías y que en su momento te ayuden a aumentar de peso pero no porque sea un efecto sostenido en el tiempo ¿sí? uh -huh. con los niños yo quería preguntar una cosa especial eh, doctora y es que con el comentario de nuestra televidente muchas veces es que las ven flaquitas pero no que estén por debajo del peso o la talla para su edad, entonces que vayan a crecimiento y desarrollo, sí. y segundo la pregunta para usted es que muchos dicen, deme la vitaminita a saber si engorda, las vitaminas Pero engordan venga, yo no. le sugiero que como ahorita hay segunda parte podamos ahondar en el tema de las vitaminas perfecto, eh, para niños pero también para grandes, las pastillas para adelgazar los riesgos que se corren los hoy en día el INIMA tiene investigación a más de ciento y pico de mm, medicamentos, medicamentos, suplementos o productos que ofrecen resultados milagrosos eh, con el peso, tocamos el tema con la doctora Ángela eh, en unos minutos más porque ella se queda con nosotros aquí en Astrid Gracias, ¿de acuerdo? Thank you.